Today, I'm going to show you the features of our school records management system, Khaled's version. This is one of the products of Softex Solutions and Services. So I'll start my demonstration using the student account to show what are the benefits on the student side if you are going to use this system. So my username as a student, uh, my username is 171508 and then my default password is actually my birth date. And then that is the default password for the student side for the student's account. But once you're able to log into the system, they can actually change their password. Now for the semester I'm going uh, for the school year I'm going to use 2020 2021, and then the semester is first semester. The purpose of having this feature, having this part, the school year, and then the semester is in order for us to filter the data, uh, the reports that we're going to generate. Uh, nakabase lang po siya dito sa semester at saka sa school year na nilagin natin. Now again, this is a student account and then I'm going to log in now. Okay, now this is now the default dashboard on the student side. The big picture that appears in the dashboard, this is an example of an announcement posted by the ad, uh, system administrator, the registrar, or from the accounting office. Like for example, may mga announcement sila for the students, pwede, pwede silang mag-post doon, then makikita automatically ni student. So this is an example. Okay? Now since our purpose is online, this is an online enrollment, paano ba si studenti mag-enroll online? Okay, the first step is of course, the students need to click on the enrollment. Okay? Now pag na-click na ni studenti yung enrollment, pipili siya ng kurso, anong kurso ang gusto niyang i-enroll. For example, Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing, major in Digital Animation, for example. mag enroll ako, ako ngayon ay fourth year na, so ito yung gagawin ko. And then I'll click on Enroll. So if you notice, hindi masyadong maraming data ang inihingi sa system natin because we're considering also the students, baka regular load yung gamit nila, hindi sila naka-unlimited. So, at least, madali lang matapos yung kanilang enrollment. So, I'm going to click now, enroll. Okay, so nagpa-process na si system. Your data has been submitted successfully for validation. So, hindi ibig sabihin na pag nag-enroll si Jante, automatically counted na siya as enrolled. So, dadaan pa yan doon sa accounting office, dadaan pa sa registrar's office for proper validation. Now, if bago ako'y bagong isudyante or transferee, so, I am required to submit requirements. And then the submitted requirements will help the registrar or yes, and the, for, and the admin to validate if totoong isudyante ba ito, totoong tao ba itong nag-enroll. Baka kasi may nag-explore lang sa system natin, uh, gumamit lang ng password ng ibang isudyante, parang ganun ba. So, pwede siya mag-upload dito ng requirements. Okay. So, example, ngayon, Makikita ko dito, if I'm the student, makikita ko dito na part kung ano yung mga requirements na nasubmit ko na. Okay? Na magsasubmit pa ako, for example, mag-attach ako dito ngayon ng certificate of good moral character. Okay. And then I'm going to click choose file. So, hanapin ko yung file kung saan siya nakasave. Ayan. Ayan. Example, ito isa sa, um, ito, maghanap tayo. Sample requirements, ito na lang, sample requirements. In PDF format. And then, by the way, um, the type of documents that we can submit as part of the requirements is uh, any types of files except sa mga video. Oh, pwede siyang picture, uh, pwede mga images in JF, PNG, JPEG, kasi we're considering maybe cellphone lang po yung gamit. So, instead of, yung, hindi rin pwede pala yung zip file natin. No? Tapos, nakalimit siya into 5 MB. So, I'm going to click upload now. Okay. So, makikita ko na dito ano yung mga requirements na nasubmit ko na sa part na ito. Okay. So, this is an alternative for email. Instead of requiring the students to submit the requirements via email, ito yung alternative. Kasi pwede naman sabihin ni sudyante, ma'am, nag-email ako sa'yo, ma'am. Tapos, di nakita ni, baka pumasok sa spam. Okay? So, unlike here, makikita dito ng sudyante, ito yung mga submitted documents niya, pati yung mga dates kung kailan siya nag-upload. 
pagkatapos ng submission of the documents, pwede na siyang mag-upload ng proof of payment. Example, nakapagbayad na sa sa banko, dapat may mga announcement na kayo posted either on the Facebook or any uh, social media platform uh, to reach out the students to para ma-inform sila doon sa mga paano magbayad. Actually, pwede din natin ilagay dito yung announcement kanina nakikita ninyo. Pwede din ilagay doon, ilagay natin doon yung announcement natin paano sila magbayad, bigyan mo sila yung mga bank accounts, saan sila pwede mag-deposit, saan sila pwede magpadala ng pera. Okay? So for example, nagbayad sila sa bangko, so pwede natin i-attach dito yung kailang mga proof of payment. Either, either ano siya, bank, uh, online internet banking o kaya nag-deposit sila sa bank. For example, nag-deposit sila sa bangko, may sample silang uh, deposit slip. Hanap ulit tayo ng mga documents. Ito pwedeng mga pictures, pwedeng... Uh, pwedeng documents, for example, ito i-attach natin, yan ang proof of payment niya, tapos nilagay niya uh, 25,000 yung pinayad niya, pinadala niyang pera. No? Payment for uh, registration for the first semester of 2020-2021. So, pwede siyang maglagay dito ng message o kaya note, but this is actually optional. So, halimbawa, please process my payment. Example lang yan, and I'm going to click upload. Okay. Pag na-click niya yung upload, dito mag-upload yung file name ng kanyang in-upload na, na document and then payment for applicable school year. Tapos makikita dito yung status na for verification pa. So, ibig sabihin, hindi ka agad siya credited to the student. No? Kailangan pang dumaan sa process ng uh, verification. No, ngayon, at this time, actually, tapos na yung kanyang process ng enrollment. Kung data lang po yung gamit niya, ganun lang kasimple yung process pag-enroll pag online. So, if ever may mga extra time pa siya, pwede siyang mag-explore dito. Pwede niyang i-click itong My Profile. Okay? Baka gusto niyang i-update. Ito yung mga information niya. So, pwede niyang i-click ngayon itong ayan, Edit Profile. So, pwede ko ngayon i-edit itong aking profile. Okay? Okay. So, pwede ko din palitan. Ay ayoko ng picture ko. So, pwede kong palitan itong uh, i-click ko lang itong name ko and then eto yung information, maglagay ka dito ng email address, mo choose a picture. Kung gusto mong palitan yung picture at saka yung, uh, yung name, gusto mong i-update yung name na mag a dyan. Okay, and then click on save. And then ang kagandahan din sa system natin, pwede siyang makapag-check. Sa student mismo, di na kailangan pumila pa doon sa accounting office kasi pwede na niyang i-check dito mismo sa system. Click lang niya itong account tracking. Ayan, makikita niya yung mga, actually isang semester lang ito kasi this is just a sample, uh, sample record lang po ito. But in actual system natin, dito natin makikita, for example, from first year to fourth year, lahat ng history ng kanyang accounts makikita natin dito. Now, since as mentioned kanina, this is uh, only for one semester, ito makikita ko that the total account is 21,622 for the second semester of 2019-2020. Pero yung binayad ko is only 10,000. 300. So, may balance pa akong 6,174.40. Now, gusto kong tingnan yung mga total payments ko. Gusto kong i-check. Itong 10,300, kailan ako nagbayad nito? Pwede kong i-click lang yung 10,300. So, yan Makikita ko dito. Makikita ko dito ngayon yung lahat ng mga payments ko. This is now my payment history including the date, the OR number, at saka yung binayaran ko. Okay? Not only that, pwede din akong mag-check ng aking grade. So, hindi, again, hindi na ako kailangan pang pumila doon sa registrar's office. Kasi dito mismo sa system, pwede na ako makapag-check ng grado. O, ito na yung, yung grades ko. Lahat ng mga subjects ko, lahat ng mga grades ko, ayan, makikita ko dito. And this is actually real time. Pag nag-post ngayon si instructor ng grades, o kaya sa registrar's office nag-post ang grades, automatic makikita yan ng estudyante sa kanilang portal. As a student, pwede din ako mag-change ng aking password. Yung kagandahan dito sa pag-change ng password natin, baka kasi halimbawa, iniwan ko lang itong computer, may pumalit sa akin, pwede niya i-click itong change password. So, hindi rin pwede kasi hihingi din yung system natin ng current password. Pagka mali po yung current password mo, naglagay ka dito ng panibagong password mo, hindi rin yan mapaprocess. So, yan ang uh, uh, system natin, the online portal natin, the student side. And then, now, I-click ko muna itong signed out. Actually, yan lang po yung process ng estudyante sa ating online portal. So, 
advice natin ng estudyante natin to sign out every time ginagamit na itong system for security, security reason. Since we are done with the student's accounts, we'll try the next module, the accounting module. So this is now the interface of the accounting module. Since kanina may isang estudyante na nag-enroll, si Kura Tan, eto nag-enroll siya. So makikita na natin dito for verification, we have one. So if I'm going to click this one, eto makikita ko dito yung mga details ng kanyang uh, submission of the proof of payment. No, kanina, ito yung file na sinabit natin. Example, this is just an example. Ah. So, kanina, limbawa, ito na yung, yung details or yung proof of payment niya. So, the accounting staff, siya ngayon na nag-check if valid ba ito. If not valid, pwede niya dito i-click itong deny. Okay? So, pwede niyang ilagay dito yung mga reason, then save. And then, makikita din ni student doon na denied pala yung kanyang payment. No, ngayon, if uh, gusto natin i-accept na lang kasi valid naman itong uh, pinadala niyang proof of payment, dito natin ilalagay OR number. Tapos ano yung payment niya? Bank deposit or mobile or internet banking? So example, bank deposit. So ilalagay natin dito kung anong banko. Halimbawa, BDO. Or kung payment center siya nagbayad, ilalagay lang natin dito. Tapos click natin accept payment. Ayan, nagpa-process na. So, makikita natin dito, wala na. So, ibig sabihin, wala nang pending for verification. So, kung na natin sa dashboard, wala na tayong makikita dyan. Payment verification zero. Now, on the accounting side, again, pwede natin i-check for verification. Uh, pwede natin i-click dito. Pwede din tayo dito sa payment verification. Pwede tayong mag-click dito sa collection report. Now, gusto na natin mag-generate ng report at the end of the day. So, try natin. Okay. Nakarens po yan. Kahit na 3 years or 2 years gusto mong i-generate, pwede. So, ngayong araw natin i-generate, kanina yung mga in-accept natin na payment. Ayan, no? So, makikita na natin dito yung details ng payment. Saka makikita din dito sa baba ang total... Uh, total payment natin na 25,000. Ito yung binayad kanina ni Cora Tan. And then, the type is online payment which is 25,000. Now, since we also have a desktop application of this, kung may mga transaction on the desktop application, uh, makikita din dito. Either cash ba siya or check, makikita din dito yung summary. So, ngayong araw ito, yung sinubukan natin. So, as mentioned kanina, pwede ako mag-generate uh, like for example, uh, try ko lang January of uh, January 1. Try ko lang ha. Of 2020 up to the today. Click ko lang ha. Submit. Ito yung mga reports na ginagawa ni accounting. Dito na po yung mga sample data ng ating system. And then, dito sa baba again, may total tayo dito. Tapos, ayan o, may nakalagay na dyan cash, check, at saka online payment. So, yan sa accounting module. And then, pwede din tayo mag-generate ng collection report per year. Example, 2020 kasi per year. So, lahat ng collection natin for the entire year, ayan, makikita din natin dito. at yung collection natin per year. Mga sample data lang po yan. Pwede tayo mag-generate ng student's accounts. Ito, I'm not sure kung alin dito yung may laman. So, try ko lang itong first year ng BS Bachelor of Science. Uh, I'm sure wala itong laman kasi nakalagin ko dito is 2020-2021. But try to uh, switch na lang siguro para makita ninyo. I'll try the second semester of 2019. So, for example, accounting pa din. And the password is 2020-2019. 2020. And then the semester is second semester. And then I click login. Okay, so pwede din ako mag-generate ng student's account. I'll just click this one. And I'll select the course, Bachelor of Science in Entertainment. And then the year level is first year and then submit. Okay, now sa student's accounts, makikita na natin dito yung total account ng estudyante, yung discount the total payment saka yung kanilang mga balances. Ayan o. So that is a summary of the student's accounts. And then, 
pwede din tayo mag-generate lahat ng mga online payments kung gusto natin balikan lahat ng mga verified na mga uh, payments. Ito yung example kanina. Ito makikita na sa status verified. And at the same time, sa student side, makikita din niya na verified na. So dito natin makikita lahat ng mga payments made online. Then pwede ko din i-track yung account ng estudyante dito sa account tracking. Halimbawa, ito, isang estudyante will just input here the student number then click on view. So makikita ko din dito itong account summary niya. For example, ang batang ito, estudyante ito ay enrolled siya for at least mga 6 semesters for example. So lahat ng kanyang history makikita natin dito. So dito yung makikita natin yung total payments saka yung kanyang balance. If I'm going to click on the total payments, makikita din dito yung uh, total breakdown ng kanyang ma payments or payment history. So meron din si accounting, meron din siyang contacts directory. Common ito sa registrar at saka sa admin. The next module is the registrar's module. Okay, so gayon nakikita nyo sa inyo mga screen ay ang ating uh, dashboard for the registrar. So kung napapansin ninyo, dito sa dashboard may nakikita tayong for admission. So ito yung kanina, yung nag-enroll kanina, yung isang estudyante na nag-enroll kanina in which na validate naman, na accept naman yung payment niya ni accounting. So using the registrar's account, ngayon nag-log in ako sa system, ito yung makikita ko sa dashboard. Kung napapansin ninyo, sa first year to fourth year, wala pang laman, puro zero. Kasi wala pang nag-enroll for uh, school year 2020-2021, first semester. So may for, valid, uh, for admission na. So ikiklik ko itong for admission. So dito, yung mga online enrollees natin, makikita natin dito yung status sa kalang down payment. Di ba sabi ko kanina, nag-accept naman ni accounting yung payment niya. So ibig sabihin, valid yun. So counted na yun sa system. So, pwede kong i-check itong requirements by clicking the view button. So, makikita ko ano yung mga sinabit na documents ni estudyante. Ayan o. Okay? Now, uh, after clicking that one, kung nakita ko naman na valid yung mga documents na sinabit niya, pwede ko nang i-click itong enroll. So, once I click on enroll, ito yung makikita ko na form. So, dito ako ngayon maglalagay ng uh, anong kurso yung enroll ng estudyante, di ba? Ito yun. Bachelor of Science in Multimedia Computing. So, uh, section, ito na yung section. Assuming yan ang section natin. So, regular ba siya? Tapos, student status, old or freshman. So, old na siya kasi fourth year na nga eh. So, I will click the process enrollment now. So, once na process na itong enrollment, that's the time masasabi natin officially enrolled na si Sujante. So ngayon, enrollment details have been processed successfully. Now, babalikan natin si dashboard ni registrar. Okay, so makikita na natin dito for admission, zero na. Tapos kung titingnan mo dito ngayon sa uh, first year wala, second year wala, third year wala, pero sa fourth year meron ng isa. Now, kung titingnan natin sino ba itong isa na officially enrolled, ito yung mga officially enrolled sa system natin. Ayan, si Tan, Cora. Okay? Hindi kayo nag-face-to-face -face nito na during the enrollment process kasi online. So para mas makita nyo, mas maintindihan ninyo ang uh, part ni registrar, I'm going to sign out the system and then uh, log in it again using the semester na may laman. Example, uh, 2019-2020 uh, and then the second semester. So para mas makita ninyo ano yung kaya talaga ni system, sa side naman ni registrar. Ayan, kung titignan nyo sa first year may 277, medyo marami ng laman. Okay? Now, we'll try to click on the list of enrollees ng first year. So, makikita na natin dito itong mga master list ng lahat ng mga enrollees natin na first year. Okay? While we are scrolling the list of the students, ito makikita naman natin, may total record sa iyo na 277. Okay? 277, lahat ng first year. Yan naman ang nakikita natin kanina sa dashboard. So dito sa baba, sa 277 na yan, ito yung breakdown. Okay? Ito yung breakdown ng mga sudyante natin sa 277 na first year. So kung gusto mong i-check yung master list ng lahat ng mga uh, Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Technology, pwede natin itong i-click. Just click on the course and then ito, makikita din natin yung master list ng under that course for the second semester of school year 2020. 
2019-2020. At the same time, dito sa baba, makikita din natin yung summary. Di ba by course? Ito yung master list natin by course. So dito sa baba, makikita din natin ang summary by section. Dito sa may left side, yan ang summary natin by section. So sa may right side naman, makikita din natin yung summary by year level. So ito na yung lahat ng sudyante ng Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Technology. Tapos ito yung first year, the second year, third year, at saka sa fourth year. Okay? So balik tayo. Uh, dito na sa, sa part naman ngayon ni Registrar, pwede tayong mag-encode ng profile. Ito yun, halimbawa, walk-in. Halimbawa, si Jante, hindi siya nag-online, pumunta siya sa school, gusto siya mag-enroll. So, ibig sabihin, ikaw yung mag-create ng kanyang account. You'll be the one to encode the, the student's profile. Pero kung titingnan mo dito, hindi naman lahat ng information ay hinihingi. Just the basic information because after this one, pwede mo namang i-allow si student na mag-login sa system para siya na mismo yung mag-update ng kanyang profile. Okay? So, once encoded ng profile dyan, Papasok na yan ngayon dito sa total students profile. Ito yung list ng mga profile ng estudyante. Lahat ng estudyante. Okay, 1,002. So, dito natin makikita lahat. So, meron din tayong search. Halimbawa, i-search natin a Vanilla. Okay, may search working ang search natin. So, pwede ko na siyang i-enroll. Kanina, yung enrollment natin is from the online enroll list. So, ngayon, pwede kong i-enroll siya from the profile. Okay, pwede kong i-click again yung requirements niya, pwede kong i-enroll, pwede kong i-check again dito yung profile, pwede ko din i-check yung kanyang accounts. Kung may account siya, okay, meron siya. Oh. So makita dito yung balance niya, total payments niya, tsaka yung balance. Ito yung function kanina ni accounting, pero dito makikita din dito kay register yung uh, student's accounts. Pero walang, uh, there's no way for the register to edit the, 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 the data related to the student's accounts. Viewing lang yung part ni registrar. Ayan o, makikita. Makikita lang niya yung history ng kanyang payment na estudyante uh, to help the accounting, of course, for the validation, for the checking of the student's accounts. Na may mga balance pa, at least ma-check natin during the enrollment period. Pwede din natin dito i-check yung mga grades ng estudyante kung may laman. Ayan, so meron. Para sa estudyante na to, meron siyang mga grades na nakikita natin sa screen. So within this interface, yung pwede natin gawin, within this interface ha, pwede natin i-check yung kanyang requirements, requirements sa mga estudyante, pwede natin i-process yung kailang enrollment. Ito for the walk-in. Hindi sila nag-enroll online, pero ikaw mismo mag-enroll kasi nag-visit sila sa school. Pwede natin i-check dito yung kailang mga profile. Check natin yung kailang mga profile at saka yung accounts, payment history. At the same time, pwede tayo makapag-view ng mga grades. Okay? Aside from that, dito tayo sa mga reports, pwede tayo makapag-generate din ng daily uh, enrollees. Daily enrollment report, pwede. Okay? Try natin ngayong araw. So, ayan na na-process natin. Isa pa lang so far. ba? Diba? Yung kanina yung na-process natin kanina. So, isa pa lang. By course, nakipakita, pinakita ko na ito sa inyo. Tapos, itong by semester, uh, pwede din tayo makapag-generate ng by semester for 2019-2020. Ayan. Pwede tayo makapag-generate din ng online enrollees by semester at saka online enrollees ng lahat-lahat. So, ibig sabihin, not filtered by semester. Lahat-lahat uh, na na mga online enrollees. Dito natin makikita. Pwede tayo makapag-generate kanina yung pinakita ko sa inyo, makapag-generate ng students' grades, di ba? Pwede din dito natin i-generate yung students' grades niya. Pero mas madali, depende sa inyo, dito kasi kailan pang input yung student number. Doon sa profile list kanina, pwede mong i-search na lang. Sa registrar, pwede din siya makapag-post ng announcement. O dito, magpo-post siya ng announcement. Tapos yung announcement na na-post niya, makikita naman doon sa student side. Doon sa dashboard mismo ng estudyante, sumababasa niya. So kung may mga announcement siya, yung traditional na ginagawa natin, naglalagay tayo sa bulletin board, eto na yung parang bulletin board natin. Okay? The contacts directory for the students, kung may hinahanap kang mga contact numbers sa mga estudyante, so pwede na dito sa contacts directory. Sa register, pwede din makapag-change ng kanyang password. One of course, common sa lahat ng mga accounts, mayroon tayong ganito, change password. Since uh, tapos na natin gamitin yung system, so pwede na natin siya i-sign out. So, don't forget to sign out. That is part of the security uh, ng system natin. Okay? 
Now, I'm going to sign it out, the system, and then maglalag in ako ulit using the admin account. So, ano yung makikita natin doon sa admin account? Sa admin account naman, uh, lahat ng nakikita ninyo sa lahat na nakikita ninyo sa registrar's account at saka sa accounting account, lahat yun ay makikita yun dito sa admin account. Okay? Yung additional lang po dito sa admin account, meron tayong settings in which mag dito tayo magdadagdag ng mga kurso and sections. So, sa, register, sa registrar's account, wala ito. At saka, at saka sa accounting account, wala ito. So, this is for the admin account. And then, aside from that, pwede tayong mag-upload Diba, instead of encoding the student's profile pa isa-isa, yung gagawin natin from the Excel file, pwede natin i-upload na dito sa system. So, bibigay ko sa inyo yung, ano, yung template natin ng Excel file. Tapos dito natin i-upload student's profile sa teacher, sa courses, so lahat. Okay? May upload process tayo. Kung kasi simula pa lang ng school na gumamit ng system, syempre nahirapan silang encode lahat ng profile ng estudyante, lahat ng profile ng teachers, mga courses, course fees, sections, at saka mga subjects. Yung gagawin natin, of course, yung, mga, yung schools, meron naman kayong mga listing ng mga residente ninyo, di ba? So, yun yung mga list na yun, itatransfer lang natin sa template natin in Microsoft Excel, tapos import na lang natin dito sa system. So, right away, hindi na kayo mahirapan pa. Hindi na kayo babalik doon sa encoding process. Okay? And then, dito tayo mag-create uh, mag ng additional account. Kung magdadagdag kayo ng mga admin account sa school ninyo, dito natin i-create yan sa user's account. Again, may announcement, of course. Pwede si admin mag-post ng announcement. Pwede siyang mag-delete ng announcement. Yung mga hindi na pwede na mga announcement, yung obsolete na, hindi na kailangan i-display, pwede natin i-delete. Dito lang yan sa add post and then dito sa may right side kasi naka-display lahat ng mga announcement dito, pwede natin ito i-click delete. Pwede din siya mag-change password. Of course, mag-sign out once you're done with uh, sa system. Okay? Tapos na, tapos na natin gamitin ang system, so pwede na natin ito i-sign out. So, I think that's all for the online enrollment system or the, our, the school records management system na online version. Kung napapansin niyo, very limited lang po. Hindi po ganun kadami yung function ni online kasi Uh, yung other functions, majority of the, ano, yung mga reports na kinakailangan talaga ng, sa school, andun yun sa ating desktop application na pwede natin gamitin offline. So, in the next, in another video, doon ko ipapakita sa inyo kung ano naman yung offline school records management system natin. Okay, thank you very much.